Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня я вам покажу, как бы я презентовала тему Have got, has got для детей. Меня зовут Анна Запардина, я руководитель школы английского языка в Москве, а также teacher trainer. Обязательно смотрите это видео до конца. Как всегда, в конце я дарю подарок, связанный с темой нашего сегодняшнего видео. Итак, с чего же начать? Как презентовать тему have got, has got? У меня есть вот такая сумочка, и я ее сегодня буду использовать для того, чтобы презентовать эту тему. Я уже не раз говорила, что обычно я провожу уроки стоя, но конкретно на видео я буду сидеть. Так мне удобнее снимать. Okay, everyone, so I have a bag. Yeah, you see, I have a bag. What color is the bag? What color is it? Yeah, gray, white, yeah, something in between. Okay, great. So, what do you think? What do I have in this bag? What do I have? What do you think? Maybe an apple, banana? What can I have there? Mm, okay, let's see. I have got a book. I have got a book here. Yeah, I have got a book. What else? I have got a ball. Hmm, okay. I didn't know that. I have got a bottle of water. And, oh, I have got a mask, yeah? I've got a funny mask, okay? So once again, what have I got in my bag? I have got a book, I have got a ball, and so on. Я это все проговариваю и прописываю. I have got. И дальше я выбираю кого-то из студентов. So, Mary, where is your bag? Can you show what you have in your bag? Can you say? Mary открывает, да, там, свой bag. So, Mary, what have you got in your bag? I have got... Потом кто-то следующий. So, Maxime, what have you got? I have got... Да, и получается, что мы каждого спрашиваем, что у них есть в рюкзаке. Либо, если у них нет с собой рюкзака, то, может быть, на столе какие-то их предметы. И потом мы спрашиваем последнего человека, например, Alice. So, Alice, what have you got in your bag? I have got a book, a pencil and a pen. Например, да? Неважно, что ты она сказала. Okay, so, Alice. Alice has got... A book, a pencil, and a pen. Yes? So, Alice. Uh, is Alice a boy or a girl? A girl. Yes, a girl. So, Alice is a girl. Then, is it he or she? She. Yes, that's right. So, she has got a book. She has got a pencil. She has got a pen. Okay, very good. And what has... Peter got. И кого-то мы просим ответить. So, Mary, what has Peter got? A toy, a phone, что-то еще. Okay, yes, that's right. Is Peter a boy or a girl? A boy. So, we use he, right. So, can you say he? Да, мы вот так вот показываем, сами не произносим, только говорим первое слово, помогаем. А дальше ребенок сам догадывается, либо мы показываем вот на доске, что у нас написано. So, he has got a toy. Yes, very good. И дальше все так попрактиковались. Да, кто-то про другого еще говорит, Питер про другого еще говорит, что у него или у нее есть и так далее. После этого, да, как вы потренировали утвердительную форму, вы можете перейти к отрицательной форме. Has Mary got a book? Yes, 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 that's right. So, yes, she have or has? Has, that's right. Has Mary got a toy? No, yeah, no. She hasn't. И дальше мы задаем такие вопросы. Да? Has he got то-то, то-то? Yes, he has. No, he hasn't. И тренируемся таким образом отрицательную форму. И, в принципе, мы уже параллельно потренировали с вами и вопросительную форму. Опять-таки, дополнительно ничего нам объяснять не нужно. Уже из примеров все понятно, что это вопрос, это отрицание, это утверждение. И дети просто на практике начинают друг друга спрашивать. Дальше мы, естественно, используем различные активности, игры, для того, чтобы отработать эту тему, а на дом даем какое-нибудь письменное задание, чтобы дети попрактиковались писать короткую, длинную форму и так далее. Вот такая краткая презентация темы. Естественно, я вам показываю совсем маленький да, кусочек того, как это может выглядеть, как это объяснить без использования русского языка. Подписывайтесь на меня в моих соцсетях, пишите мне в личное сообщение have, has, и я пришлю вам а, активности на отработку данной темы. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, также пишите комментарии, ставьте лайки, для меня это очень важно, вы меня очень сильно этим поддерживаете. На этом все, спасибо вам большое, bye!